Hapa ni St. Petersburg, Urusi. Mji huu unapokea viongozi kutoka bara la Afrika kushiriki mkutano wa pili wa kilele baina ya wakuu wa nchi na serikali kutoka mataifa ya Afrika na Urusi. Miongoni mwa viongozi hao ni waziri mkuu Kasim Majaliwa ambaye anashiriki mkutano huu akimwakilisha Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluh Hassan. Rais wa shirikisho la Urusi Vladimir Putin na Rais wa Komoro Azali Asomani ambaye pia ni mwenyekiti wa Umoja wa Afrika AU waliendesha mkutano huo kwa pamoja. Mnamo Julai 27, 2023, siku ya kwanza ya ziara yake nchini Urusi, Waziri Mkuu Kasim Majaliwa alishiriki katika jukwaa la kimataifa la uchumi na kibinadamu. Katika siku hii Waziri mkuu Kasim Majaliwa pia alizungumza kwenye mjadala uliohusu uimarishaji wa soko la mbolea kama njia ya kuondoa njaa barani Afrika uliofanyika kwenye kituo cha mkutano na maonesho cha Expo Forum jijini St Petersburg, Urusi. Bado na changamoto ya mbolea. Mbolea sasa ndio eh, kinachoangaliwa kilacho, zaidi katika uzalishaji uzalishaji wetu zaidi ya 80% tunahitaji kuagiza mbolea. Sasa kuagiza mbolea tunatumia fedha nyingi kuagiza mbolea kutoka nje. Sisitizo tulonao sasa ni kuzalisha mbolea yetu. Tunayo mbolea yetu tunatumia wanyama tulonao, e, mifugo tulonao tunapata mbolea, lakini kwa ujumla wake ni kama 20% tu sehemu kubwa tunaagiza kutoka nje. Kwa hiyo tunaendelea kutumia nafasi hii kupata marafiki ambao wako tayari kutumia fursa ya Tanzania kuja kuwekeza kwa ajili ya e, kuzalisha mbolea. Mahitaji yetu ni zaidi ya tani laki nane. Lakini uzalishaji wetu sasa uko chini tani laki, laki mbili. Lakini tumeshapata kiwanda ambacho kinazalisha na kina lengo la kuzalisha tani mpaka e, laki nane yenyewe. Na wameanza kuzalisha sasa hivi wamefikia tani laki nne. Wanaendelea kuunganisha mitambo ili tupate uwekezaji. Lakini hatuitegemei kiwanda kimoja peke yake. Tunahitaji viwanda zaidi na sisi tuna rasilimali ya gesi inaweza kutengeneza mbolea lakini pia mali asili ambazo tunazo ndani tunazo eh, maeneo ambayo pia yana mbolea asili ambayo na yenyewe ikitengenezwa ikiingizwa kwenye viwanda inaweza kupata kutengeneza mbolea nyingi za kutosha tukishafanikiwa eneo la mbolea malengo yetu ya uzalishaji yatafanikiwa kwa sababu pia tumepanua uwigo wa uzalishaji si tu kilimo cha kutegemea mvua sasa tunaenda kwenye kilimo kinachotegemea kwa ajili yake. Tukishapanua wigo huu sasa tutakuwa na nafasi ya kuzalisha chakula zaidi. Tukishapata mbolea ya kutosha tunaweza kufanya hivyo. Kwa hiyo fursa ya forum hii ya Russia Africa ni kupata forum ya kibiashara inayozungumza na wafanyabiashara waliobobea kwenye maeneo haya kuwakaribisha kwa ajili ya uwekezaji nchini. Julai 28, 2023, Waziri Mkuu Kasim Majaliwa alijumuika na wakuu wa nchi na serikali waliozungumza katika mkutano wa pili wa kilele baina ya wakuu wa nchi na serikali wa mataifa ya Afrika na Urusi akimwakilisha daktari Samia Suluh Hassan. Ni upi ujumbe wa Tanzania katika mkutano huo? Hapa Waziri Mkuu Kasim Majaliwa anaeleza. E, mjadala wa leo ulihusu zaidi maeneo ya kiuchumi na mwelekeo ulikuwa ni namna gani tunaweza kuboresha uchumi kwenye nchi za Afrika kwa pamoja na nchi ya uh, Urusi. Nchi ya Urusi imetoa mwelekeo wa namna ambavyo utaweza kushirikiana na nchi za Afrika katika kuboresha uchumi wa kila nchi. Na kila nchi nao mipango yake ya kuboresha uchumi na kwa hiyo sisi kama Tanzania tumepata nafasi ya kueleza mkakati wa kiuchumi kwenye nchi yetu. Tukiwa tunaendelea kuimarisha miundombinu ya kiusafirishaji, miundombinu ya 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 
kununua kuimarisha maeneo ya usafirishaji kwa lengo la kuboresha uchumi nyanja za kibiashara lakini pia tunajikita katika kufanya biashara za rasilimali zetu madini mali asili eh, lakini pia sekta ya kilimo tumeizungumza zaidi na hasa upatikanaji wa mbolea lakini pia matumizi ya nishati badala kwa njia muhimu ya kuwezesha kuwafikia wananchi mpaka vijijini na wamudu kutumia nishati mbadala katika kufanya shughuli zao za kiuchumi nimerudia tena kuisisitiza kwa kueleza mkakati ulioko ndani ya serikali yetu wa kuimarisha kilimo ambacho sasa tutegemei hali ya hewa kilimo chetu tunaenda kwa nyenye umwagiliaji na tunahitaji mbolea tunahitaji pia madawa tunahitaji vitende ya kazi ili kilimo kiweze kwenda kwa kasi zaidi haya yote tumeyazungumza na urusi wameahidi kuunga mkono jitihada za kila nchi ikiwemo Tanzania kupata mbolea kutoka kwenye makampuni yake makubwa Baada ya kumalizika kwa mkutano huu uliofanyika kwa siku mbili mheshimiwa Majaliwa anatumia fursa ya uwepo nchini Urusi kukutana na wawekezaji. Kampuni alizokutana nazo ni za usindikaji mazao na mitambo yake. Says, kampuni ya kusindika mazao yanayoharibika haraka Agrovet kampuni ya nishati jadidifu Unigreen Energy na kampuni ya utengenezaji wa chupa za vio kwa kutumia mchanga na magadi TD Glass NN Expo ni upi ujumbe wa mheshimiwa Majaliwa kwa wawekezaji hawa Tanzania na serikali yetu kwa ujumla tumejipanga vizuri kwenye uwekezaji Naposema tumejipanga vizuri kwa sababu hakuna mwekezaji ataamua kuja nchini halafu akashindwa kufanya kazi yake aliyokusudia tuna ardhi ya kutosha tuna umeme tuna maji tuna rasilimali madini hiyo tutaagiza mashine kutoka popote no problem tutaileta nchini TIC Tanzania Investment Center itawaongoza wizara ya uwekezaji itawaongoza kufanya kazi zenu swala la leba kwa maana ya ajira wa Tanzania ni hard workers kwa hiyo hakuna shida tutapata watu wale msipate shida kuleta makundi kutoka huko wewe leta mtaalamu tu wengine wote watapata kutoka Tanzania Tanzania hatuna shida hiyo karibu mje mwekeze Tanzania ni wahakikishie swala la masoko sisi tunazungukwa na nchi za Kenya Uganda Kongo Rwanda Burundi, Zambia, Malawi na Mozambiki. Tanzania imekaa katikati. Kwa hiyo unaweza kwenda kokote kufanya biashara. Tuna miundo mbinu ya reli. Tuna barabara nzuri all over the country. Tuna ndege. Lakini tuna maziwa makubwa matatu yote na bandari. Ziwa Tanganyika lina operate Kongo, Rwanda, Burundi na Zambia. Zambia tuna reli na kwenda. Ziwa Victoria linahudumia Kongo, Rwanda, Uganda na Kenya. Wakati kwenyewe Kenya kuna barabara nzuri tu na tuna port. Dar es Salaam port ambayo inapokea meli direct kutoka Russia. Hakuna shida. Roma Tiro iko nyumbani. Hakuna shida usafirishaji kwenda popote duniani. Uwekezaji wenu nirudie tena. Ni wamanufaa zaidi mkiuleta Tanzania. Na kwa sababu Roma Tiro iko pale, hamna shida ya usafirishaji. Mtajenga kiwanda kwenye wilaya husika, kwenye eneo husika na usafiri kutoka hapo kwenye masoko upo. Kwa hiyo nyie onyesheni nia. Sisi tutapokea kwa ukubwa huo na baadaye mtapanua masoko. Soko la kwanza ndani ya nchi kwenye population ya watu zaidi ya milioni 61 na sisi tunawashawishi kuja Tanzania 
mlete mtaji wenu tutaulea tutautunza na tutahakisha mnafanikiwa karibu sana Tanzania uwepo wa mkutano huo pia ulikuwa ni fursa kwa wafanyabiashara wa Tanzania jumla ya makampuni tulikuwa makampuni ilikuwa tuwe makampuni 20 lakini tumefika makampuni 19 katika ushiriki wetu tuliweza kuja na sampuli za bidhaa mbalimbali ili kuzitangaza na kupata fursa ya kibiashara kwenye soko la urusi. Bidhaa hizo ni pamoja na korosho, mafuta ya alzeti, kahawa, rozela, viungo mbalimbali, mbali, spices kimaanisha mchele, karanga, vanila, madini mbalimbali, mbali, zabibu na mvinyo kutokana na kuvutiwa na bidhaa hizo na shughuli mbalimbali kutoka Tanzania baadhi ya makampuni yaliyoshiriki kwa ngamano hili yamefanikiwa kufanya makubaliano ya ushirikiano na mengine yako kwenye maongezi ya uwekezaji katika maeneo mbalimbali mbali. ikiwemo ukaushaji wa matunda uchimbaji na utafiti wa madini mafuta na gesi uanzishaji wa viwanda kwa niaba kwenye kwa kwa ubia kwenye maeneo ya uchakataji na utengenezaji wa engineered wood product Mimi nitumie nafasi kwa niaba kundi lote hili lilotoka nchini kuja kwenye biashara kwenye shughuli za summit lakini pia nitumie nafasi kuwapongeza kwa program zenu za kujitoa na kufuata fursa maeneo mbalimbali nchini ikiwemo na hii hapa Urusi. Nimekuja kwa kazi maalum na mlipata eneo maalum la kutolea taarifa. Na watu wengi wamekuja. Tumeona msongamano ule. Lile jambo ni kubwa, si dogo. Na sisi kama ambavyo rais wetu marais wetu wanavyohamasisha uchumi wa mtu mmoja mmoja kile jamii na taifa kwa jumla nyie mmebeba hili bango vizuri sana na kwa kweli tunaenda vizuri ongera sana kweli sema tu sekta binafsi kwenye nchi yetu Tanzania pande zote mbili ni muhimu sana kwenye uchumi wetu wa nchi na sekta binafsi mmejipambanua vizuri sana sasa mnafahamika ndani ya nchi na serikali yetu lakini pia mnakwenda kutambulisha nje na mna sekta binafsi inavyopewa nafasi na serikali kwa hiyo nataka mjue kwamba mna umuhimu mkubwa kwenye mchango wa taifa wa uchumi wa taifa letu serikali yenu inawatambua ina inawapangia mipango mbalimbali na ili bali tunaanza tutapita kwenye vikwazo vidogo dogo lakini malengo ni mazuri sana kwa bahati mzuri mimi nimekaa jirani kwa karibu na viongozi wetu wakuu Mheshimiwa Dr. Samia Sulasan wakati mwingine Dr. Mwinyi naona sisi sema masema kabodi zao dhamira zao ya kubahasa kwenye kuboresha uchumi namna ambavyo wanataka sisi wasaidizi wao tutengeneze mazingira kwenu ya kila mmoja kuwa huru kufanya biashara lakini kutafuta mitaji kutoka popote lakini pia tuwekeze kwa kiwango ambacho eh mwanzo tulikuwa tuna hofu na kuona kwamba haiwezekani sisi kuwekeza kwa uwekezaji huo kwa sasa mna uhuru huo kubwa kabisa wa kufanya haya Watanzania waliopo nchini Urusi ni kundi jingine muhimu ambalo mheshimiwa Majaliwa alikutana nalo Nye ni Watanzania mko hapa mnatafuta fursa basi mjiridhishe mkiwa hapa fursa zile na sisi tunanufaika nazo. Fanya biashara. Basi pata marafiki, shawishi, waje kuwekeza. Lakini pia kama unafanya kampuni, mwambie branch tupeleke nyumbani. Hayo yote hayo tunatarajia mtayafanya. Sisi tunaamini diaspora kwetu ni fursa ya kukuza uchumi wa nchi yetu. Kwa sababu shughuli unayofanya hapa natakiwa ku reflect mabadiliko ya kiuchumi kule nyumbani. Kwa wakati wote unapofanya kazi zako fanya hilo. Lakini mjue mko nchi ya watu 
Mheshimiwa naibu waziri amesema hapa mnajua mkonchi watu kuna sheria zao hapa mzingatie hayo hadhi ya Tanzania lazima uendelee ku maintain Urusi na Tanzania zina heshima kubwa kwa mahusiano yake na Warusi wana respect Tanzania baba wa taifa alijenga mazingira mazuri ya kuheshimika kwa nchi yetu endeleza hiyo heshima fanya shughuli zako zote lakini unapofika kwenye taratibu behave kwa swala kuzingatia sheria huko mliko ni muhimu tangazeni nchi yenu uzalendo usiwache eh mheshimiwa asili mkuu uratibu wa masuala ya diaspora au kama nilivyosema diplomasia ya diaspora ni moja kati ya vipaumbele muhimu vya wizara mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki na serikali kwa 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 la wake na hii zaidi ni kutokana na hamasa kubwa ambayo diaspora wanachangia katika maendeleo ya kiuchumi ya nchi yetu ni ipi fursa ambayo Tanzania imeipata kupitia mkutano huu mkutano huu ambao umefanyika kati ya Russia na nchi zake Afrika umekuwa na manufaa makubwa kwanza kwa wote kama Afrika lakini kwetu Tanzania umekuwa ni wa manufaa makubwa kwa sababu e, umekuwa ni eneo pekee ambalo tumelitumia kuvutia wawekezaji wengi sana kutoka Russia kuja Tanzania kuwekeza na wako wengi wametaka kuja kuwekeza kwenye makaya mawe kwenye Ethiopia kwenye dhahabu na kwenye madini mengine ya viwanda ambayo wanahitaji kuya kuya kuya, kuya, kuya chimba hapa kwetu na tumetumia nafasi hii ya mkutano huu kuwakaribisha e, warusi kuja Tanzania e, mwezi wa kumi kama mnavyofahamu tuna mkutano mkubwa wa madini wa kimataifa tutakaofanya kwa mara ya kwanza tumewakaribisha na nafurahi kusema kwamba e, wako wafanya biashara wengi sana wameshathibitisha kuja lakini na baadhi ya mawaziri ambao pia walikuwa naangalia kalenda zao waweze kushiriki pamoja nasi. Kwa kifupi tumevuna mengi kuliko hata tulivyotarajia na kwa sababu mheshimiwa waziri mkuu pia alikuwa msemaji e, kwenye jukwaa e, yameitangaza Tanzania na Urusi na kikubwa ya kufanya kazi na nchi yetu kwenye sekta ya madini. Katika swala la utamaduni yamezungumzwa masuala mbalimbali hususan katika swala la sanaa kwamba nchini Urusi wametilia mkazo swala la sanaa kwa sababu wako vizuri kwenye masuala ya ubunifu kwenye masuala ya arts and crafts na tumepata kujifunza lakini kama hiyo haitoshi nimepata mimi bahati personally ya kukutana na naibu waziri wa utamaduni katika serikali ya Russia na tumezungumza mambo mengi miongoni mwa tuliokubaliana ni masuala makuu matatu kama yafuatavyo kwanza ku kuhakikisha tunakiimarisha Kiswahili chetu, kuimarisha lugha ya Kiswahili, kuifanya Kiswahili kuwa bidhaa. Jambo la pili ambalo tumekubaliana na Mheshimiwa Naibu Waziri wa Utamaduni wa nchini Urusi ni swala la kukuza na kuendeleza mashirikiano baina ya Tanzania na Urusi ikiwemo kuwasaidia kuwa waandaaji wa matamasha mbalimbali wa Tanzania na Zanzibar. Overall uh, conversation pia il emphasize kwenye masuala ya utalii utalii wa Tanzania tumepata nafasi ya kuelezea vivutio vya Tanzania ikiwemo national parks milima ambayo tuko nayo ikiwemo mlima maarufu wa Kilimanjaro lakini na maeneo mengine yote vivutio vya utalii bila kusahau utalii ulioko Zanzibar ambao ni utalii wa fukwe utalii wa michezo yani sport tourism lakini utalii pia wa kihistoria tulipata fursa ya kujukwaa la ana kwa ana na wadau mbalimbali kwa maana bilateral meeting kwenye hili waweke wawekezaji mbalimbali wameweza kujitokeza zaidi ya wawekezaji wa nane wameweza kujitokeza kwa ajili ya kuwekeza Tanzania ikiwemo kwenye sehemu ya kilimo sehemu ya uvuvi viwanda vidogodogo viwanda vya vya uzalishaji kwa maana manufacturing industry viwanja vya uchakataji kwa maana ya processing hii ni fursa kubwa ya fedha hizi kama tutazipata kwa ajili ya uwekezaji wa Tanzania Tanzania itapokea rasilimali ya fedha za kigeni Tanzania itaajiri watu wengi, Tanzania itajifungua kiuchumi, Tanzania itakuwa moja ya nchi ambayo inaweza kusafirisha rasilimali yake, lakini Tanzania itakuwa ni nchi ambayo nchi za pembeni zote saba zinazotuzunguka zitakuwa inaitegemea Tanzania kwa ujili wa rasilimali wa rasilimali na vifaa mbalimbali. Mnamo Julai 302023, Mheshimiwa Majaliwa alikuwa miongoni mwa wakuu wa nchi na serikali 
waliohudhuria maonesho ya gwaride maalum la jeshi la wanamaji la Urusi yaliyofanyika Senatskaya Marina St Petersburg Urusi maonesho hayo yamefanyika ikiwa ni siku ya jeshi la wanamaji la Urusi na maadhimisho ya kukumbuka kuanzishwa kwa jeshi hilo ambayo hufanyika Julai 30 kila mwaka mpenzi mtazamaji mpaka kufikia hapo tumefikia mwisho wa kipindi hiki maalum cha ziara ya waziri mkuu Kasim Majaliwa nchini Urusi ahsanteni spashiba